नमस्कार कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं भी सारी गुरुकुलम के अनुदय विद्यापीठ से आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ पाँच का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है आओ त्योहार मनाए क्या है शीर्षक आओ त्योहार मनाए हाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं मनाते हैं कि नहीं जैसे त्यौहार जो त्यौहार है मन में उमंग उत्साह खुशी का संचार करता है है ना और पारस्परिक एकता को भी बढ़ाता है मतलब हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं हमें ये भी संदेश देता है हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं मनाए जाते हैं कि नहीं जैसे दिवाली होली ईद गुरु पर्व क्रिसमस राखी अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं ये त्यौहार हमें क्या होता है संस्कृति का संदेश देते हैं हमें सामाजिक भावना उत्पन्न करते हैं आपसी तालमेल बैठवाते हैं आपसी संबंध मजबूत करते हैं और हमें एकता में रहने का संदेश देते हैं तो ये एक हमारी कविता है जो कि त्यौहारों से संबंधित है आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं ठीक है आप लोग अपनी पुस्तक के प्रश्न क्रमांक सैतीस में देखिए ये वो है पाठ पाँच आओ त्यौहार मनाए ये कविता दी हुई है जिसे मैंने बोर्ड में लिखी है सबसे पहले आज हम लोग कविता का पाठन करेंगे हम कविता को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी कविता ठीक है आइए मेरे साथ पेज नंबर सैतीस में ठीक है दा में छोटी सी मतलब दी वाह में आपकी मतलब वाह ला में छोटी मतलब दी दिवाली पर दी चलाओ क्या है दिवाली पर दी जलाओ दीप का अर्थ होता है दीपक या दिया क्या अर्थ होता है दीपक या दिया जैसे मैं कर रही हूँ रेखांकित कर रही हूँ हमारे कठिन शब्द से साथ साथ में उसको आपका अर्थ भी बताते हैं मैं चलूँगी खेल बताशे बताशे क्या होता है शक्कर का बना हुआ एक प्रकार का पकवान शक्कर को बन बनता है ऐसे गोल गोल शेप का तो उसे हम कहते हैं बताशे ठीक है क्योंकि त्यौहारों में हमारे यहाँ पूजा में उपयोग उपयोग लाया जाता है मिलकर खाओ खील बताशे मिलकर खाओ आगे आएंगे होली पर सब राम में किसकी मात्रा है अंग की मात्रा तो क्या हो जाएगा रंग रंग लगाओ रंग मतलब होता है कलर ठीक है ना विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं इंग्लिश में कलर कहते हैं अलग अलग लाल पीले हरे ठीक है ना गले लगाओ गुजिया खाओ एक बार हम इसको वापस पढ़ेंगे मैं चार चार पंक्तियाँ पढ़ूंगी और चार पंक्तियों का आपको भावार्थ बताऊंगी उसके बाद हम अगली पंक्तियों में आएंगे एक बार हम इसको वापस पढ़ेंगे आपको भी मेरे साथ पढ़ना है ठीक है दिवाली पर दीप जलाओ दिवाली पर दीप जलाओ खील बताशे मिलकर खाओ होली पर सब रंग लगाओ गले लगाओ गुजिया खाओ इस पाठ में इस कविता में बच्चे हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि आपने सुना होगा हिंदुओं का सबसे महान और प्रमुख त्यौहार क्या है दिवाली आप सब दिवाली मनाते हो ना यस हम सब दिवाली मनाते हैं और हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है दिवाली हम दिवालियों को दिवाली को हम क्या दीपों का त्यौहार ही कहते हैं क्यों दीपों का त्यौहार कहते हैं क्योंकि इस दिन हम लोग चारों ओर दीपक जलाते हैं और अंधकार को दूर मत मिटाकर जग को प्रकाश में करते हैं तो बच्चे क्या कह रहे हैं दिवाली पर दीप जलाओ खील बताशे मिलकर खाओ बच्चे कह रहे हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए दिवाली पर दीप जलाना चाहिए कैसे दीप जलाना चाहिए मिलकर दीप जलाना चाहिए और हमारे जग में हमारे विश्व में जो अंधकार फैली है उसको दूर मिटाना चाहिए और खील बताशे मिलकर खाओ हमारे घर सबके घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है तो क्या क्या लाई लावा लड्डू बताशे आते हैं आते कि नहीं आते खीर बनती है विशेष प्रकार की पकवान बनते हैं मिठाइयाँ आती हैं तो बच्चे कह रहे हैं खीर बताशे मिलकर खाओ हम सब क्या करें आपस में खीर बताशे मिलकर खाएं 
लाई लावा लड्डू जो भी आता है क्योंकि देखिए वैसे तो सब अपने अपने घरों में भोजन बनाते खाते मगर त्यौहार जो होता है वो एक विशेष चीज़ों के साथ है ठीक है ना उसमें विशेष पकवान बनते हैं और विशेष पकवान बनते हैं अलग अलग तरीके की हमारी रस्में रीति रिवाजों से हम उसको पूरा करते हैं तो दिवाली में हम क्या करते हैं दीप जलाते हैं गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और क्या करते हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो विश्व में अंधकार फैला है इस दीपक की रोशनी से उसे दूर करिए आगे आएंगे होली पर सब रंग लगाओ बच्चे क्या कह रहे हैं हमें होली हमारा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम क्या करते हैं आपसी बुराइयों को खत्म करके उसका अंत करके नए जीवन को प्रारंभ करते मतलब नए आगे संबंधों को प्रारंभ करते हमारी किसी भी लड़ाई हो किसी भी बुराई हो किसी भी दुश्मनी हो बट हमें सबका अंत करना होता है तो हमारे रंग क्या होते हैं रंग जो प्रेम उल्लास का प्रतीक होते हैं तो उस बच्चे क्या कह रहे हैं कि होली पर सब रंग लगाओ हमें एक दूसरे से बैर भावना बुराई को भूल कर एक दूसरे को क्या करना चाहिए रंग लगाना चाहिए जैसे देखिए इस चित्र में लगा रहे हैं रंग लगाना चाहिए गले लगाओ खुशे लगाओ कुछ खुजिया खाओ गले लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देनी चाहिए और खुशियाँ मनाना चाहिए त्यौहार को बहुत बहुत उल्लास के साथ मनाना चाहिए और क्या गुजिया खाओ होली में सबके घर में अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं गुजिया मछली सलोनी और और क्या बनता है यस तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं सबसे ज़्यादा वो जो है क्या बनती है गुजिया बनती है गुजिया होली का एक प्रमुख पकवान है तो सब क्या कह रहे हैं बच्चे क्या कह रहे हैं होली पर सब रंग लगाओ सब होली पर क्या करो मिलकर एक दूसरे को रंग लगाओ गले लगाओ गले लगा कर आपकी बहन को बुराई को खत्म कर क्या नया जीवन प्रारंभ करो और गुजिया खाओ गुजिया खाओ मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर गुजिया खाओ जो भी पकवान है वो खाओ होता है होली के होली के दिन या होली के दिन तो बहुत कम लोग आते हैं बट आते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं सबके ऊपर तिलक लगाते हैं टीका करते हैं तो क्योंकि आज के चलन में आज के ज़माने में रंग का चलन कम हो गया लोग कम रंग खेलते हैं बट जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो टीका लगाते हैं और क्या आशीर्वाद देते हैं और मिलकर पकवान वगैरह भी खाते हैं तो इसमें यही संदेश दिया गया है कि होली पर सब रंग लगाओ मिलकर गले लगाओ एक दूसरे को मिलकर त्यौहार मनाओ और गुजिया खाओ आगे की पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे आगे की हमने चार पंक्तियाँ पढ़ी हैं इसका भावार्थ समझा अब हम आगे रीडिंग करेंगे अब्बा अ आधा बा और पूरा बा अब्बा अब्बा किसको कहते हैं पिताजी को मुसलमान मुस्लिम धर्म में पापा को क्या किया जाता है अब्बा पिताजी को अब्बा कहते हैं अब्बा कुछ को दे दो ईदी ईदी होता है एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद जैसे अपने घर के बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं त्यौहारों पे हमें कुछ रुपये देते हैं वो रुपये किस लिए देते हैं आशीर्वाद के रूप में देते हैं ऐसे मुस्लिम धर्म में जो ईद के दिन बच्चों को कुछ पैसे दिए जाते हैं आशीर्वाद के रूप में उसे हम क्या कहते हैं ईदी क्यों ईदी कहते हैं क्योंकि वो ईद के दिन दिए जाते हैं तो उसे हम ईदी कहते हैं सेवैया मुझे खिला दो दीदी सेवैया क्या होती है एक विशेष प्रकार का पकवान होता है ब्राउन ब्राउन कलर की होती है और सफ़ेद कलर की भी होती है लंबी लंबी होती है इसे हम दूध में डालकर बनाते हैं खीर की तरह ठीक है सेवैया मुझे खिला दो दीदी रोजे रोजे क्या होते हैं मुसलमानों मुस्लिम धर्म में मुसलमानों के उपवास होते हैं जैसे हम हिंदू रखते हैं हिंदू सिंधी पंजाबी ईसाई सबके अपने अपने उपवास होते हैं व्रत होते हैं वैसे ही मुस्लिम के जो रोजे उपवास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं रोजे ये रोजे पूरे तीस दिन के होते हैं रोजे रखो रमज़ान जब ये तीस दिन जब रोजे होते हैं तो उस मंथ को क्या कहते हैं रमज़ान कहते हैं तीस दिन का जो महीना होता है जब हमारे रोजे होते हैं उस महीने को हम रमज़ान कहते हैं रमज़ान मनाओ ईद पर सबको गले लगाओ बच्चे क्या कह रहे हैं ईद पर सबको गले लगाओ हमें भी कभी भी जाति का ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें ईद की मुबारकबाद सबको देनी चाहिए देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या सब मिलकर साथ में पढ़े हमें सभी त्यौहार मिलकर मनाना चाहिए कभी भी धर्म का जाति का भेद नहीं होना चाहिए एक बार हम इसको वापस पढ़ेंगे ठीक है अब्बा मुझको दे दो ईदी 
शिवैया पूजे खिलाओ दीदी रोजे रखो रमजान मनाओ ईद पर सबको गले लगाओ बच्चे क्या कह रहे हैं अपने अब्बा से अपने पिताजी से कह रहे हैं अब्बा आज ईद का त्यौहार है और आप मुझे क्या दे दो ईद ही दे दो ईद का मैंने आपको बताया कि ईद के दिन जो एक मतलब रुपए दिए जाते हैं आशीर्वाद के रूप में उसे ईद ही कहते हैं तो बच्चा क्या कह रहा है आज ईद का त्यौहार है पिताजी आप मुझे अबू जान ये क्या करिए ईद ही दीजिए होता है ना हम भी कभी कभी होता है कि जब त्यौहार होते हैं हमको पैसे देते तो हम क्या कहते हैं पैसों को जोड़ते हैं मुल्लक में रखते हैं और लड़कियों को तो नवरात्र का कितना इंतजाम होता है कन्या खाते हैं तो पैसे मिलते हैं हर बच्चों को खुशी होती है आगे आएंगे सिवैया मुझे खिला दो दीदी पति का कह रहा है अपनी दीदी से दीदी मुझे क्या सिवैया खिला दो ईद के दिन उनके घर में विशेष पकवान बनता है सिवैया सिवैया जिसे उसमें क्या होता है सिर्फ वो घर के लोग नहीं उन्हें वो अपने रिश्तेदारों को अपने आस पड़ोसियों को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें क्या सिवाई खिलाते हैं क्यों खिलाते हैं और उनसे शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं हर घर में तो हो सकते हैं मतलब हिंदू धर्म में होता है दिवाली के दूसरे दिन होते हैं लोग आते हैं है ना होली पर आते हैं ऐसे हर घर में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं बट हमें सभी रीति रिवाज की जानकारी होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ अलग अलग हैं हम सब एकता में साथ रहने वाले हैं ठीक है रोजे रखो रमजान मना रोजे रखो रमजान मना रोजे मुस्लिम लोगों के विश्वास होते हैं ऐसा माना जाता है कि इन रोजों को रखने से हमारे जो वर्ष भर में जो हमसे भूल हुई है उसे ईश्वर क्षमा करता है और हमारे इस टाइम इनके जो अल्लाह होते हैं ऐसा होता है कि इनको साक्षात दर्शन देते हैं रोजे रखो रमजान मना रोजे रखकर रमजान मना मतलब जो रमजान का महीना है उसमें बहुत सारी पूजा की जाती है कुरान वगैरह पढ़े जाते हैं अलग अलग जैसे अपने नवरात्रि में पूजा की जाती है दिवाली में गणेश तक की इसमें इनकी क्या कहते हैं कुरान पढ़ी जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं तो रमजान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है इन लोग पूरे दिन में पानी भी जो मुस्लिम धर्म के लोग पानी भी नहीं पीते जब इफ्तारी होती है तब इन लोग शाम को इनकी नमाज अदा होती है उसके बाद ये इफ्तार करते हैं और जल लेते हैं ईद पर सबको गले लगाओ ईद पर क्या करो सबको गले लगाओ हमें कभी भी ईदी पे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदू है कि वो मुस्लिम है कि वो सिख है कि ईसाई हमें सबकी खुशियों में मिलकर खुशी का आनंद लेना चाहिए इससे क्या होता है पारस्परिक एकता बढ़ती है तो बच्चे कह रहे हैं ईद पर मिलकर गले लगाओ सबको मिलकर ईद की शुभकामनाएं दो करते हैं क्योंकि उसे गले मिलकर एक मुस्लिम धर्म में होता है तीन बार गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कही जाती है और हमें कहना भी चाहिए और आज का ज़माना तो और ज़्यादा एडवांस हो गया है ना हम सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं ईद मुबारक हैप्पी ईद हैप्पी दिवाली तो ये क्या होता है कि हमारे पारस्परिक संबंध उससे बढ़ते हैं एकता बढ़ती है तो हमें त्यौहारों को क्या मिलकर मनाना चाहिए मिलकर मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए ना और आप सब भी क्या करना कभी भी आपके आस पड़ोस में किसी भी जाति धर्म के लोग हों हमें सबके त्यौहारों से मिलना चाहिए उनके साथ त्यौहारों का आनंद लेना चाहिए इससे हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे हमें दूसरे धर्मों के रीति रिवाज की भी जानकारी होगी इसके आगे भी आपकी पुस्तक में बहुत सारे त्यौहारों का वर्णन है आप जानना चाहते हो उन त्यौहारों के बारे में परंतु उन त्यौहारों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी तब तक के लिए आपको क्या करना है ये आखिरी के दो पैराग्राफ पढ़ने जिससे आपको क्या है त्यौहारों के बारे में समझना इनका भावार समझने में सरलता होगी तो हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे आगे के त्यौहारों के बारे में सुनने के लिए तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें साझा करें और सदस्यता लें धन्यवाद